друзья, всем доброе утро. Сейчас иду на рынок. Хочу купить мясо. Я пробовать мясорубку. Сделать или фарш, или полуфабрикатом что-нибудь налепить. Иду уже без маски, без перчаток. У нас послабили рантин или вообще уже, в принципе, его нет. Уже люди только по желанию, наверное, одевают маски, уже и в аптеку пускают. Уже не дистанция никакая не нужна. Ой, гляньте. Гляньте, прям гуляет парочка. Ой. Красота. Гляньте, вообще не боятся. Как тут пройдешь мимо? Где-то, наверное, рядышком платка. Отвлекает, отвлекает от гнезда. Ой, красавец какой, мужчин. <смех> О, полетел. Забыла, на чем остановилась. Ну, ага. Хочу опробовать мясорубку. Иду пораньше, в 7 утра, потому что жарище неимоверное. В 10 уже можно с ума сойти. 34 градуса обещают. Ну, в принципе, и вчера было 30-32. У меня на улице на градуснике, на солнце вообще за 40. Сейчас хоть небольшой такой ветерочек. В парке тихо, спокойно. Только земля как снегом пухом укрыта. Вот это еще единственное, тоже в нос лезет, когда ветер летает. Да, Гулька? Только не знаю, рынок во сколько уже открывается. Летом обычно всегда пораньше, конечно, но подожду. Ремонтные работы дорогу латают. Нет, уже раскладываются. Почти пол восьмого. Я уже дома. Сейчас покажу, что купила. Баксик со мной. Купила мякоть. Свинина. Свинина у нас мякоть по 300 рублей. Здесь я взяла на 1100, чуть больше 3 килограмм. Говядины сегодня не было. Говорят, та девочка, которая торгует говядиной, заболела. Никто не торгует. Ну, у нас выбора нет особо. Вот и купила 2 килограмма клубнички. Дедушка продавал по 230, но отдал по 200 рублей. Вот такая. Даже в ведро не влезла. 
хочу попробовать покушаем и немножечко перекрутить сахаром перетереть Сейчас пока ее переберу, пока Дима спит. Курица у нас 8 часов открывается отдел. На рынке тоже не было. Еще рано я сильно пошла. Поэтому 8 часов еще к нам сюда на расхожу филешек купить. 15.09. Я уже сбегала еще в магазин. Баксик помощник. Купила филешек. Вот. На 585 рублей. Там написано акция по 215 рублей. Вот. Там я купила макаронных изделий. Вот таких трех видов. Вот. Кефир. Воду газированную и вот такую колбаску. Балыкову ветчинную. Она по 306 рублей. На 157 рублей вышла. Буду делать окрошку. И вот такая горка клубнички. Я перебрала ее, помыла. Вот, получилось. Вот. Ну а сейчас уже пора идти будить Диму. Таксик, пойдем. А, а кто-то уже проснулся. Доброе утро. Вот так вот мы спим. На этих часах тоже 15 минут 9. Но это даже рано. Потому что я окошко открыто, солнце светит, поэтому, наверное, проснулся. Ребята, Дима попросил вареников с клубникой. Клубничку, не знаю, или буду мелкую выбирать, или же буду кусочками резать. Ну, а теперь делаем тесто. Тесто буду на кефире делать. Кефир я немножечко подогрела. Добавлю на кончики чайной ложки соды. Перемешаю, чтобы она погасилась. В отдельную емкость насыпала муку, яйцо вбила и немножечко подсолила. И теперь буду сюда вливать кефир и потихонечку все перемешивать. Теперь тесто надо руками замесить. Рецепта у меня нет, я на глаз все делаю. Вот поэтому если мало муки добавлю. Ну, теперь будем месить, пока не будет отставать от рук. Тесто замесили, от рук отлипает. Теперь оставляем. Минут на 20-30, на чтобы оно полежало. Пока тесто настаивается, я нарежу кусочками мяса. Приготовлю для мясорубочки. Надо все вот эти жилки посрезать, разделить на кусочки. Ну, в общем, переработать. Все, повырезала я. Здесь мякоть такая вся хорошая. А здесь вот такая небольшая кастрюлька получилась. Обрезочки можно тушить, жарить. Ну и можно и борщ добавлять. Баксику дала продегустировать. Он натрескался немножко и заснул. То мявкал, мявкал. Ну все, теперь теперь будем крутить. Мы сейчас отправляемся с Димой на кухню крутить мясо. Покажем, как работает наша мясорубка. Все принадлежности я промыла с содой. Поставила, что приготовила монтировать. А тут у нас вон уже кто пришел. Сейчас будем тебя крутить. Мы тут с Димой, да, помощник. Баксик, ну без тебя ты ж только лежал там, а. Все, сейчас будем собирать. Все на месте. Баксику стульчик отдельно поставила. Еще мы смотрели видео. Там написано, ну, парень рассказывал, повар, что первый раз нужно пропустить лук через мясорубку, что почистилась. И нож смазать растительным маслом. Где он у меня? Вот он. Ну все вот эти вот нож, вот это вот все. Я вот крышечку немножечко налила, пальчиком смажу и будем все собирать. Зрители. Все я закрутила. Теперь будем вставлять сюда. 
Ну, мне одной рукой неудобно. Так, друзья, все, ответственный момент. Аж самой страшный. Все, приготовила. Наверное, сразу бросать можно. Несколько. И вот она кнопочка. Ой, аж боюсь. Нажимаю. Ребята, работает. Лук даже чистый. Видео мы смотрели, как первый раз так лук грязный выходил. Так что все хорошо. Работает. Теперь, теперь будем мяско крутить. Так. Сейчас мы лук уберем. Ну что, зрители, готовы мясо крутить? Все, надо будет еще только купить э, с крупными дырочками вот это. Да, чтобы не сильно мелко. Но ничего, первый раз и так. Все. Нажимаем, начинаем мясо крутить. Все, идет, показали, ну теперь... Включимся, когда все перекручу. Все, мясо перекрутили. Вот такая кастрюлька получилась. Тут на три, на четыре кучки можно сделать. Ну, я буду вместе потом куриный, свиной, если... Будет в магазине или на рынке говядина, еще говядины куплю. И буду по чуть-чуть добавлять, смешивать, чтобы были смешаны вкусненькие котлетки. Так что всем еще раз спасибо. Агрегат замечательный. Главное, что легкие ну, применения, ни, никаких сложностей, ничего такого. Ну а дальше теперь нарезки и все остальное, чем будем пользоваться, тоже будем показывать. Да, Бабсик? Все, курицу филешки тоже перекрутила. Вот такая тоже кучка получилась. В тележке я там практически ничего не обрезала, вот эти жилки. Кое-где там совсем чуть-чуть. Вот, поэтому сейчас раскручу машинку и посмотрю, что там на ноже. С резетки выключу. По инструкции все. Так, одной рукой не откручу. Закручивала двумя руками. Обычно и на такой мясорубке бывает. Практически нож, практически все, курицу не обрез... можно не обрезать, все, оно перемалывает тут, тоненькие эти совсем. Поэтому все хорошо, вот это сейчас вычищу еще фаршик. Так что мясорубка замечательная, мне нравится. Тебе нравится? Сидел до конца, смотрел. Баксик устал, надоело ему, ушел. Все. Все, фарш разложила я по кучкам, по пакетикам. Теперь все, отправляем в морозилку. Баксику немножечко дала тоже. Я ему мясо отрезала и фаршика положила. Но он сейчас не голодный, я же говорю, мясо уже накушался. Да, Баксик? Все, друзья, тесто уже отдохнуло хорошо. Теперь приступаем к клепке вареников. Но сначала я накатаю в кружочки. Теперь эти кружочки раскатываю вот такие плоские блинчики. А затем буду выкладывать уже клубничку. Теперь раскладываю везде клубничку. У меня крупная клубничка, поэтому я ее поразрезала. Вот, и в каждую эту буду ложить 
сыпать в сахар. Ну, кто как любит. Сильно сладкий, кто не очень. Поэтому это я вот так вот. По чуть-чуть. И буду залепливать, как обычно, все. Ну вот, вареником налепила я. Вареники у меня большие получились. Уже давно не делала. Но, в принципе, я большие и делаю, и люблю. Меня бабушка научила большие делать. Она всегда большие делала. Она говорила, маленькие это должны быть пельмешки, а вареники должны быть большими. Съел три штуки и наелся. Это как про женщин. Маленькая женщина для любви, а большая для работы. Так что, ну все мы не скушаем их много. Половину я, наверное, сейчас заморожу. И до следующего раза. А эти водичка сейчас поставлю закипит. Сварим и посмотрим, что получится. Солнышко уже прячется с этой с нашей стороны. Баксик свежим воздухом дышит. А я сварила вареники. Ну, не судите строго и не смейтесь. Булочки все-таки у меня получаются лучше. Вот такие оковылочки получились. Ну, главное, что вкусно. Из клубника не может быть невкусно. Так что всем тоже приятного аппетита, кто кушает.